Hello guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa subscribe subscribe na kayo. Dahil on this video, another unboxing here. At excited ako dahil first time ko magkaroon ng ganitong cellphone. Ito na siya. With that kakaibang box. So, marami yung familiar sa phone na to. Ako, first time ko lang mag-unbox at gagamit nitong gaming phone na to. So, unbox na natin to. So, this is Asus ROG or Republic of Gamers Phone 3. One, two, nakakita ako online, but then I never got a chance to have one and really use one. So, nung nakita ko pre-order nito sa Asus and ROG Facebook page, umorder agad ako. I pre-ordered from Ezumal of Asia. Thank you, guys. Ang babait na mga tao dyan. And um, actually, marami tong freebies bukod sa inclusion dito sa box. And kung ikaw ay nakasama sa early bird ng mga nag-pre-order, meron siyang libreng hoodie and bag. All the way sa akin, to follow pa lang daw dahil wala pang available. Ito pa lang unit ang nakuha ko. Pero guys, watch out dahil doon sa dalawang yon, may ipamimili ako isa para sa aking Techie fam. So subscribe and follow my Facebook page. Miss Techie, the ones makuha ko, yung mga freebies na yon, yung isa doon, ipopost ko sa Facebook page ko para mapanaluna ng isa sa inyo. Going back, so kakaiba nga yung kanyang box. And sa pagkakaalam ko, pag local unit ganito. I'm not sure pag mga China Rome or Chinese Rome or yung mga galing sa gray market. Kung ganito pa rin yung box nila or yung package nila. I have here the lowest variant for 39,995. This is 8 gig RAM and 256 gig ROM. Meron ding 12 gig RAM, 512 gig ROM for 49,995. And then yung 16 gig RAM na 512 gig ROM is for 54,995. So from this going up, 10,000 agad yung difference. So sabi ko hindi man ako ganun kahilig mag games, kaya okay na sa akin ko. Pero ang ganda niya. Ang ganda ng box. Kakaiba talaga, no? Ang layo sa mga ina-unbox ko. So, here is the ROG Phone 3. And then, ayan, ang daming design-design. Aerodynamic system. Nakalagay. And then, dito naman sa kabilang side, same thing. And then, of course, some prints. On this side is Republic of Gamers. And dito naman, yung serial numbers. And at the bottom is ROG Phone 3. Ang, ang ganda no, in fairness ha. Box pa lang. Ang lakas na nang dating, ba? So, from this, you just have to pull this one. Ooh. So, nakikita ko na. Ayun yung mismong phone. So, itabi muna natin to. Let's go back to this. So, meron siyang logo here. I think this is how you open this. Pasensya na kayo, lalo na sa mga dati ng users ng ROG Phone. First time ko talaga makapag-unbox. Kaya medyo hindi ako aware kung ano itong mga itong nakikita at kung paano ito buksan. Nakalagay dito, ROG Aero Active Cooler. Ayan. So, isa ito sa mga accessories na kasama sa package or kasama ng phone. Ito siya. Itabi natin. So, inside. Galing mo. Pag ganun. Tuwa naman. Ayan. So here, whoa, okay. So we have so many things here. Ayan, meron tayong adapter. USB Type-C na yung kanyang dulo. And, uh, huh, what is this? Guys, ano to? Sa mga meron na yung ROG. Extra something to, pero hindi ko alam kung para saan. And we have here the USB Type-C. Very good kasi mukhang antibay nung kanyang material na ginamit. And another extra something here. Well, I think this one is for the uh, dock or the port. I'm not sure. Please comment guys kung ano man yun. Explain nyo sa akin. Sorry. And of course may dongle here or yung parang adapter for 3.5mm jack going to... USB Type-C, para sa mga earphones nyo, headphones, or anything like. So, nothing here. Nothing here as well. But, 
Ito yung isa sa mga nakuha natin. So, ito yung uh, case. Ang tawag dito ay aero case. Hindi siya ganun ka-protective, no? I mean, yung coverage niya, hindi siya shockproof. Hindi siya cover na cover yung buong phone. Kasi, maraming kinakabit na additional accessories sa phone na to. At kailangan yung case niya compatible sa mga yun. Para hindi mo na kailangan tanggalin yung case mo para ikabit yung mga additional accessories. So, ayan, ang ganda ng design or yung print. And then, on this side naman is the logo, of course. Mamaya, itatry natin to. And on this box, ooh, nice! We have here the ejector pin. Nakakaiba din. Para ding ROG na ROG ang dating. Okay, so we have here some cool stickers. Diba? ROG. This is a user guide. Some warranty information and the stickers. So, parang sa inclusions pa lang sa box, parang panalo na yung presyo, no? Kasi yung ibang smartphone or ibang brands, 70,000 na, 80,000 na, 90,000 na, ni case wala. Ito ang daming additional accessories inside the box. So, ito na tayo sa mismong unit. Kakaiba rin ang lalagyan. Ganda. Sorry, puro ganda. Talaga na ang ako sa packaging nila. Hmm. Ang color lang na nilabas is black glare. Ang bigat niya. And um, to be honest, hindi ako specific kung ano yung difference ng itsura nito sa ROG 1 at 2. Pero parang magkahawig lang sila. ba? Or siguro dahil dun sa logo. So, ayan na siya. Ayan yung kanyang logo. And kung mapapansin nyo, para siyang may rainbow effect pag tinatamaan ng ilaw. Pero actually, pag tinignan mo, parang naman siyang black. Siguro yun yung sinasabing black glare kasi may parang glare nga pag tinamaan ng ilaw. And of course, the logo, alam ko umiilaw yan. And some other things here na nagre-reflect ang ganda. And then nakalagay dito, Republic of Gamers. Also, nakalagay din dito sa back or naka-print din kung makikita nyo yan. Tinatama ng ilaw eh. Pero ang nakalagay, ROG Strix. Kasi ito yung Strix Edition or yung pinakamababang variant ng ROG Phone 3. So, itong ROG Phone ay triple camera. 64 megapixel ang kanyang wide angle, 13 megapixel ang kanyang ultra wide, at 5 megapixel naman ang kanyang macro. May mga nagsabi sa akin na pagdating sa photos or sa camera, hindi ganun kaganda ang ROG phones. But, I will try to post some pics and videos on my Facebook page para makita naman natin yung mga madegenerate niyang pictures. Usually, tinitingnan ko kung may screen protector na nakakabit sa phone. This one, wala. Pero napansin ko, ang ganda ng screen niya. Dahil ang kanyang screen ay 6.59 inches AMOLED display. So, talaga namang gaganahan kang mag-gain sa ganda ng screen niya. Naghanap talaga ako ng white background kasi naka-dark mode yung phone. So, hindi ko makita talaga yung laki ng screen niya. Pero on this page, ayan, makikita nyo. Mula dito, and then dito. Sa gilid, halos walang bezel. And, ito kasi yung speaker niya, kitang-kita. Kasi dual speaker siya. So, meron sa top, meron din sa bottom. Para yung gaming experience mo talaga, kakaiba. At the side, and sa side nung uh, speaker is the front camera. That camera is 24 megapixel. Kita ba? Ayun o, yung bilog na yun. Medyo glossy kasi itong part na to. So, pag tinatamaan ng ilaw, hindi mo na makita yung camera. Pagdating naman sa battery, meron itong 6,000 mAh battery. So, pagkakaalam ko sa mga na-unbox ko, 6,000 mAh na yung pinakamalaking battery capacity ng nahawakan kong cellphone. Explore natin yung sides. On top, merong mic. Napakaliit na dot. And then, on this side, at yung power button. Ayan, may red lining. And then, yung volume rockers. You see something here, may mark, and then dito rin, may marking. Yung air trigger yon para sa paglalaro. Although hindi ko pa talaga alam kung paano gamitin yon sa pag-games, nakita ko lang, eh nabasa ko lang, na may air trigger dito, dalawa, na pwede mong iset up. And then at the bottom, may USB type support and another mic here. And on this side, ang pagkakalam ko, ito ay para sa dock at yung mga connection ng iba pang accessories for this phone. On this side as well is the SIM slot. 
So, i-check natin yung SIM slot na yan. Ito ay dual nano SIM. So, two nano SIM cards ang pwede mong gamitin. Wala siyang way to expand the memory using a memory card. And ang mapapansin mo talaga, bukod sa mabigat siya, maganda yung material niya. Parang matibay, ganun yung dating pag hawak mo siya. Although para sa akin, parang malaki siya and malapad kumpara sa mga typical cellphones na ginagamit ko. Siguro dahil gamers nga ang target niya ang market, kailangan talaga ng malaki yung screen. Tsaka maganda yung grip habang naglalaro ka. So, we'll try on the case, the Aero case. Para lang siyang bumper. Yung mga nabibiling bumper, di ba? Yung mga size lang ang pinoprotectionan. So, from having a glossy material here, naging matte dahil sa case. Pero kita nyo pa rin yung camera, yung logo. And of course, yung mga openings na dapat open. Ayan, open naman siya. Sabi ko nga kanina, the reason why ganito yung itsura ng case na to is para yung mga additional accessories, compatible pa rin. Hindi mo siya kailangan tanggalin para makabit mo mga additional accessories. At ito, ano ba to? <laughs> ang nabasa ko, ang tawag dito ay Aeroactive Cooler 3. Siguro may old versions, kaya may number 3. And ang um, pagkakaintindi ko, fan ito ng phone. Dahil nga pang gaming siya, and uh, typical concern ng mga users sa mga cellphone pag nag-game sila ng matagal, is umiinit yung phone. So, ito ay fan para malesa niya yung pag-init ng phone. So, makikita nyo, ayan yung exhaust, and then the ROG logo, ROG name, ito yung connector sa isang side, and then another exhaust here. So, itry natin. First time ko, sana hindi ako magkamalik. Tatanggalin natin tong cover. So, tinanggal ko muna yung cover dito. I think yung extra tips na nakita natin kanina, cover din yun. Kaya lang magkahiwalay. Tama ba ako guys? Ayan, kasi two part din to eh. Yung kanina extra rubber na nasa plastic, two part din yun eh. So I think cover yun dito. So itong connector na to, ikakabit natin dito. So inangat ko muna to. Ang cute no, may design. Ang galing nung nag-design itong phone na to, in fairness. Ayan. So, connected na siya. Ooh, nice. So, ayan siya, pag nakakabit. Nakalagay sa ilalim, Republic of Gamers. And dahil nakakonect sa internet, nag-update na siya agad. Dito sa top, ito lang ang nagko-connect. Kasi yung mga buttons tatamaan eh. And ayan na siya, pag nakakabit. And actually, this serves as a stand too. So, i-lift mo lang to. Ayan. Stand na siya. Hindi ba? Ang galing. Very useful yung mga accessories na kasama niya. And automatic siya nag-on. Ah. Wala akong pinindot. Gumagana na yung fan niya agad. No, curious ako kung tatagal ako gamit tong phone na to. Usually kasi pag sobrang laki or sobrang bigat or hindi ko na ma-maximize yung talagang fini-feature ng phone. Hindi ako nagtatagal sa phone. Pero ito kasi parang parang ang lakas ng dating ng phone mo. Ganun yung datingan eh. Tapos kung ma-maximize mo pa as a gamer, parang sulit na sulit yung 40,000 mo. Kaya din siguro ang dami naghihintay ng phone na to eh. Kayo guys, ano masasabi nyo dito sa Asus ROG Phone 3? Is this really the number one gaming phone? Sa mga marurunong dyan pagdating sa mga gaming phone. Bukod dito, meron pa bang mas maganda? O ito na ang top of the class? Comment down below guys para sa mga insights nyo tungkol sa phone na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe again, subscribe na kayo guys. We are on our road to 10,000 subscribers at maipaparaffle din ako once we reach that 10,000. Thank you for watching everyone. Bye bye mga kadeki!